Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and this is Sam. Este es Sam. <laughs> and thank you for listening today. Gracias por escuchar el día de hoy. Well, here we are again with coronavirus. Y bueno, aquí seguimos con todo esto del coronavirus. Coronavirus all around us, we don't have it. Coronavirus por todos lados. Nosotros no lo tenemos, gracias a Dios. Uh, but I'm really happy to be able to speak to you the heart of God. Today. Pero me da mucho gusto poder compartir con usted del corazón de Dios. And I believe he's asking all of us, are we ready? Y yo siento que él nos está preguntando a todos y cada uno, ¿estás listo? You know, for a number of years, the Lord said that a black wave of darkness was coming upon us. Sabe, por un buen tiempo, en varios años, el Señor nos avisaba de que venía una ola oscura. Cura hacia nosotros. And because of that, and, uh, we had a number of solemn assembly gatherings all around California. Y por esa razón y otras es que hemos tenido asambleas solemnes en toda el área de California. Where we cried out to God for His mercy. En donde animamos a la gente a unirse a clamar a Dios por misericordia. And I believe these were very pleasing to the Lord. Y yo siento que el Señor se complacía de estas reuniones. But recently, the Lord has been telling me that this wave. Of darkness, pero recientemente siento que el Señor me dice que esta ola de oscuridad is starting to, to hit us. ya comenzó a golpearnos. Y una de las muestras de eso es todo esto del coronavirus. And the tremendous unrest in the streets of y the United States. de todo ese caos que está ocurriendo en todas las calles de los Estados Unidos. And the Lord wants me to tell you, do not be afraid. Y el Señor me dirige a que le diga, no tengas miedo. Because he is at work right now. Porque él está trabajando ahora mismo. And he's um, got very um, special plans for us. Y tiene planes muy especiales para nosotros. And he's asking you and me, are you ready? Y él le pregunta a usted y a mí, ¿estás listo? He wants to use us in a special way. Él quiere usarnos de manera especial. But there is a lot of change that is happening. Pero hay muchos cambios que están ocurriendo. And the Lord has been telling me that he is at work pruning his church. Y el Señor me dice que está obrando entre su pueblo, podándolo y cortándolo. In uh, John the 15th chapter, en Juan capítulo 15, Jesus says, I am the true vine. Jesús nos dice, yo soy la, la viña. And my father is the vine keeper. Y mi padre es el que cuida de, esa, de ese viñedo. And he said, every branch that is not productive, y él nos dice también que cada rama que no es productiva, My father cuts it off. Dios Padre la va a cortar. So the vine really shrinks. Así es que ese viñedo se va a hacer pequeñito so that it can be, bear more fruit. para que pueda dar más fruto. And that's what I believe the Lord is doing. Y siento que eso es justamente lo que Dios está haciendo. Yeah, another example of this, he said, Otro ejemplo de eso is to, to study the, about Gideon. Es que aprendamos acerca de Gedeón. Remember, Gideon felt he was very unworthy. Recordemos que Gedeón sentía que él no era digno. And many of us feel the same. Y right muchos now. de nosotros a lo mejor nos sentimos así también. And the Lord was reminding me that um, the Lord picked Gideon. Y el Señor me recordaba cómo él eligió a Gedeón. Because he felt unworthy. Porque Gedeón se sentía que no era digno. And the Lord was saying that you are not disqualified because you feel like you're unworthy. Y el Señor me decía que nosotros no quedamos descalificados por sentirnos indignos. Because that brokenness will allow him to form us and shape us into the image of his son. Porque justamente esa humildad es la que permite que él nos transforme y nos moldee como necesita. That's what God wants to do. Y eso es lo que Dios quiere hacer justamente. He's pruning us. Él nos está podando. And he's getting us ready for many uh, important things that are going to be happening. Nos está preparando porque vienen muchas cosas muy importantes. Well, you know that Gideon was surrounded by a huge uh, enemy army. Bueno, nosotros sabemos que Gedeón estaba rodeado por un gran ejército enemigo. God's people were enslaved. Y el pueblo de Dios estaba esclavizado. And God chose Gideon to free his people. Pero Dios escogió a Gedeón para liberar a su pueblo. And so Gideon got a big army. Así es que Gedeón juntó un gran ejército. And then God went to work. Y entonces Dios comenzó a obrar. And he made it smaller and smaller and smaller. Y Dios empezó a hacer ese ejército más y más y más pequeño. Until at the end there was 
just a ridiculous number of 300 warriors. Hasta que al final había un hombre que parecía ridículo, solo 300. And, but God had a, a vision for Gideon. Pero Dios tenía una visión para Gideon. A plan for him. Un plan para él. And Gideon, as we know, was successful in defeating almost 200,000 enemy soldiers. Y ahora sabemos que él fue muy exitoso en derrotar a 200,000 enemigos. And that's what I believe the Lord is uh, doing right now. Y eso es lo que Dios está haciendo ahorita también. A dear one, when you go back to church after the coronavirus, mis amados, cuando regresemos a las iglesias después de esto del coronavirus, do not be dismayed. No se desanime. If you look around and you see there's far fewer Christian brothers and sisters. Cuando mire a su alrededor y se va a dar cuenta que hay mucho menos personas. Because God is at work. Porque Dios está trabajando. Pruning. Podando. And getting rid of uh, Christians that are, are that don't have passion. Y aún alejando a cristianos que realmente no tienen pasión. And are not willing to be obedient. Y que la verdad no están dispuestos a ser obedientes al Espíritu de Dios. But he is getting us ready sino nos está preparando so that we will be like Gideon's army. para ser como ese ejército de Gedeón. And today he's asking us, y hoy mismo ya nos está preguntando will you join ¿Vas a unirte this end -time army that the Lord is raising up? a este ejército que Dios está levantando? These are very, very exciting spiritual times. Son tiempos espirituales muy importantes. At, at times where God is at work. Tiempos donde Dios está obrando. So do not be discouraged. Así es que no se desanime. Just when you like you hear this message and other messages from the Spirit of God. Así es que cuando escuche este y otros mensajes del Espíritu de Dios. Say yes, Lord. Diga sí, Señor. I I know I'm weak. Sé que soy débil. But you are strong. Pero tú eres fuerte. And you delight in using weak things. Y Señor, tú te gozas en usar cosas que son humildes y débiles. To release your glory here on earth. Para ser tú quien derrame tu gloria sobre la tierra. And I want you to use me, Lord. Y Señor, quiero que me uses a mí también. Dije. Here I am. Aquí estoy. I am ready. Estoy listo. Well, thank you for listening today. Bueno, gracias por escuchar este mensaje hoy. Take these words to the Spirit, you know, to the Lord. Le animo a que tome esto que aprendió hoy ante el Señor. And let the Spirit of God speak to your heart. Y deje que sea el Espíritu de Dios quien hable a su corazón. He wants to bring encouragement to you. Porque es Él quien quiere traerle ese ánimo. Que Dios le bendiga.